அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் செல்வகணபதி இன்றைக்கி நம்மளோட சேனல் நம்ம இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா கிளி மீன்கள் அதை பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ கிளி மீனில் என்ன சிறப்பம்சம் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கிளி மீனில் வந்து பேசிக்காக கொஞ்சம் நாலேஜை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ பேசிக்காக என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக கிளி நேவே எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் எதனால் அப்படின்னா பொதுவாக அதோடய மூக்கு சிகப்பாகவும் அதோட உடலமைப்பு வந்து பல்வேறுப்பட்ட கலரில் இருக்கிறதுனால பச்சை மஞ்சள் சிகப்பு இந்த மாதிரி கலரில் இருக்கிறதுனால கிளி வந்து எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் பேரட் இதே கிளி மீன்கள் பேரட் ஃபிஷ் வந்து கடலில் இருக்குது இந்த பேரட் ஃபிஷ்ஷை பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் கொஞ்சம் பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஸோ பேரட் ஃபிஷ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா பவளப்பாறைகள் எங்கே அதிகமாக இருக்கோ அங்கே தான் வந்து இது அதிகப்படியாக வாழ வாழக்கூடியது இந்த பவளப்பாறைகள் இருந்தாலும் இதோட கலர் பார்த்திங்கன்னா எப்படி கிளிக்கு வந்து பல்வேறுப்பட்ட கலர் இருக்கோ அதே போல் கிளி மீன்களுக்கு வந்து பல்வேறு விதமான கலர்கள் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியாக வந்து பச்சை மஞ்சள் சிகப்பு ஊதா சம்டைம்ஸ் ரேராக வந்து பிங்க் கலர் கூட ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கிளி மீன்கள் மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா எண்பது வகையான டைப்ஸ் இருக்குது இந்த எண்பது வகையான டைப்ஸ் இருந்தாலும் இது அதிகப்படியாக வளரக்கூடிய லென்த்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மீட்டர் வரைக்கும் தான் வளரும் அதிகப்படியான இது வரைக்கும் ரெக்கார்ட் ரெக்கார்ட் பண்ண வந்து ஒரு வெயிட் பார்த்திங்கன்னா இருபது கிலோ தான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து ஃபுட்டாக வந்து கொஞ்சம் பேர் சாப்பிட்றாங்க கொஞ்சம் பேர் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இது வந்து ஒரு அதிகமான எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற ஒரு குவான்டிட்டி கிடைக்கிறது இல்லை அதனால் வந்து கிளி மீன்கள் வந்து எக்ஸ்போர்ட் கம்மியாக தான் போயிட்டுருக்கு ஸோ பொதுவாக இந்த கிளி மீன்களில் வந்து ரெண்டு வகையான சிறப்பம்சம் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு முதல்ல ஒன்று என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தன்னை தானே தற்காத்துக்கொள்ள ஒரு சளி போன்ற படலத்தை உருவாக்கக்கூடிய திறன் இதுக்கு இருக்குது அது என்ன படலம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக மீன்கள்னாவே அதோட ஒட்டுண்ணிகள் தாக்கக்கூடிய ஒரு சான்ஸ் இருக்குது இந்த ஒட்டுண்ணிகள் அப்படிங்கிறது அதோட உடம்பில் போய் உட்காந்துட்டு அதோட ரத்தத்தை வந்து உறிஞ்சி சாப்பிடக்கூடிய ஒட்டுண்ணிகள் நிறைய இந்த கடலில் இருக்குது ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த ஒட்டுண்ணிகள் தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கு தன்னை தானே தற்காத்துக்கொள்ள ஒரு சளி போன்ற உடலமைப்பை சளி போன்ற ஒரு படலத்தை உருவாக்குறது தான் இந்த பேரட் ஃபிஷ்ஷுக்குள்ளே ஒரு சிறப்பம்சம் இந்த சளி போன்ற உடலம் அந்த படலம் எப்போ உருவாக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எவரிடையே இது உறங்க போகும்போது பார்த்திங்கன்னா அதை உருவாக்கிட்டு அந்த படலத்துக்குள்ளே தான் இது உறங்கும் பொதுவாக எல்லாருமே நினப்பாங்க மீன்னா உறங்குமா அப்படின்னு கண்டிப்பாக உறங்கும் அது இந்த மாதிரி ஒரு படலத்தை உருவாக்கிட்டு தான் இந்த பேரட் ஃபிஷ் உறங்க போகுது இந்த இந்த மாதிரி ஒரு சளி போன்ற படலத்துக்கு பேர் அப்படி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உலக லெவலில் வந்து குக்குன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து தன்னோட பாடியில் இருக்கிற எனர்ஜி வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து எவ்ரிடே இது வந்து இந்த குக்குனை உருவாக்குறதுக்கு இது பயன்படுத்துது இது எங்கேயே இந்த உருவாகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா தன்னோட ஆர்ப்பர் குளத்தில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஆர்கன் இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது டெய்லி இதை உருவாக்குறதுக்கு மினிமம் வந்து சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் இதை எடுத்துக்கிடுது ஸோ அந்த மாதிரி படலத்தை உருவாக்குறதுனால வந்து பகலில் வந்து எந்த ஒரு பிளட் சக்கிங் வந்து ஒட்டுண்ணிகள் வந்தாலும் அதை வந்து விலகி விலகி போயிடுது இல்லை அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு ஹெல்பிங் பண்ணுறது எரா எல்லாம் வந்து அதாவது ஸ்ரிம்ஸ் வந்து இதை வந்து ஹெல்ப் பண்ணி அந்த ஒட்டுண்ணியில் சாப்பிட்டுட்டு இதை வந்து அது ஃப்ரீ ஃப்ரீ பண்ணி கொடுக்குது இதை நைட்டு உறங்க போகும்போது எல்லாமே உறங்க போகிறதுனால தன்னை தானே தற்காத்துக்கொள்ள இந்த படலத்தை உருவாக்கி அதுக்குள்ளே இது போய் உறங்க போயிடுது ஒன்ஸ் இந்த படலம் உருவாக்குறதுனால எந்த ஒரு ஒட்டுண்ணிகளும் இதை போய் தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்குது இது இது இதோட முதல் ஒரு சிறப்பம்சம் ரெண்டாவது சிறப்பம்சம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இதோட பற்களை வந்து சொல்கிறோம் அந்த பற்களில் அப்படி என்ன சிறப்பம்சம்னு பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மெட்டீரியல் செகண்ட் ப்ளேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோட பற்களை வந்து வகைப்படுத்திருக்காங்க அப்படி என்ன இதில் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஐநூற்றி டன் எடை கொண்ட ஒரு பொருளை ஒரு இன்ச்சில் நிற்க வச்சா எவ்வளோ ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகும் எவ்வளோ கடினத்தன்மை க்ரியேட் ஆகும் அந்த கடினத்தன்மையும் அந்த ப்ரெஷரையும் இந்த பற்கள் தாங்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எண்பத்தெட்டு யானை ஆப்பிரிக்கன் யானையை வந்து ஒரு இன்ச்சில் மோத விட்டால் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் அந்த ஃபோர்ஸையும் இந்த பற்கள் தாங்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க இவ்வளோ கடையன்தன்மைக்கு இருக்குது பின்புலம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடய மூலக்கூறு அதோடய பேசிக் மினரல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூரோபிட்டைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மூலக்கூறு தான் அதுக்கு வந்து பேசிக்காக இருக்குது இந்த பற்களை வந்து பேரட் ஃபிஷ்க்கு ஏன் இருக்குது அப்படின்னு கூட நம்மளுக்கு சந்தேகம் வரலாம் எதனால் அப்படின்னா பேரட் ஃபிஷ் பொதுவாக வந்து பவளப்பாறைகள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் இருக்கிறதுனால பவளப்பாறைகளை உடைத்து இல்லாத வந்து நுணுக்கியோ அதில் இருக்க நுண்ணுயிர்களை சாப்பிட்றதுக்காண்டி இந்த பற்கள் அதுக்கு பயன்படுது ஸோ இந்த உலகத்தில் நிறைய சிறப்பம்சம் இருக